se ha producido la muerte de el presidente, el presidente eh, Jiang Zemin en, en China. Este hombre fue muy importante eh, porque en gran medida, en gran medida, él es que recoge la bandera de Deng Xiaoping de las transformaciones eh, de la, eh, digamos, revolución económica de Deng Xiaoping y la lleva a su más alto nivel. Deng Xiaoping no se equivocó cuando eh, entendió que él era la figura ideal para sucederle y eh, encaminar a buen puerto sus, sus ideas. ¿Y cómo lo selecciona? ¿Cómo lo selecciona? Lo selecciona a partir de los acontecimientos que se dan en Tiananmen. Mientras en la plaza de Tiananmen, eh, los reclamos que estaban haciendo estudiantes eh, contagiados por las transformaciones que encabezaba eh, la antigua Unión Soviética, Mijael Gorbachev, que precisamente lo de la plaza de Tiananmen se dio después de la visita de Gorbachev a China. Eh, todas esas movilizaciones eh, empezaron a darse a propósito de esa visita, aprovechando el espacio de esa visita de Gorbachev, pues eh, vino el reclamo de un glasno, vino un reclamo de perestroika en, en China, que ya la había empezado a su modo eh, Deng Xiaoping desde el año de 1979, pero vinieron estos reclamos. Ya sabemos lo que pasó en Tiananmen, que fue eh, a fuego y sangre. Fue con tanqueta que se aplastó la protesta de los estudiantes sobre un baño de sangre, sobre un río de sangre. Se, apl se aplastó la protesta en Tiananmen. Pero en Shanghái, donde estaba eh, Jiang Zemin, las cosas se enfrentaron sin violencia. El hombre resolvió la protesta de los jóvenes sin derramar sangre. Entonces, eh, ese, hecho, ese hecho llevó a Deng Xiaoping a pensar, eh, ya cuando, cuando él está en una edad eh, en la que sabe que está próxima, ¿no?, ya la partida, en decir, este es el hombre. El hombre es eh, eh, Jiang Zemin, el que va a dirigir eh, China. Y él fue el secretario general del, de, de, del partido eh, por 13 años y presidente por 10. Presidente por 10. Y en ese periodo, es que China, eh, de la mano de los Estados Unidos, desde luego, llega a la Organización Mundial del Comercio. Y en ese periodo es, en, es que entonces vamos a ver esta expansión eh, comercial de China, eh, de la que hemos eh, sido testigos eh, a partir de, de eh, la llegada a la Organización Mundial del Comercio en el año 2001. Era un hombre de línea dura, pero con su personalidad, él eh, eh, suavizaba las cosas. Suavizaba la, las cosas. Podríamos decir que golpeaba con una sonrisa. Eh, y eh, su concepto ¿no? sobre la libertad de expresión era muy, muy estricto. Él, por ejemplo... Decía sobre el papel que hacemos en estos medios, él era muy crítico con eso, muy crítico. Y dijo él, eh, después de lo que ocurrió en Tiananmen, 
él dijo lo siguiente. Fue un juramento, fue un juramento. Nunca más, nunca más se permitirá que los periódicos, la radio y la televisión chinos conviertan el frente de batalla del liberalismo burgués se conviertan en el frente de batalla del liberalismo burgués. Y entonces, eh, realmente, eh, los medios, como siempre han operado, pero en su presidencia particularmente, eh, se conducían por el librito. Se conducían por el librito eh, de las cosas que se pueden plantear, de las cosas que no se pueden plantear. Por ejemplo, nunca se habló, nunca se habló, de Tiananmen, eh, se hablaba de una agitación, etcétera, provocada por fuerzas negras, eh, pero no de la sangre que se, se derramó allí en reclamo de, de libertad. Entonces, eh, ha sido una tradición, ha sido una tradición esto de los 10 años, porque... Estuvo él 10 años después de Deng Xiaoping. Le siguió Hu Jintao, que también estuvo 10 años. Y a Jintao le, le, le siguió ahora Xi Jinping, que eh, tendrá un periodo incluso eh, mucho más largo, pero eh, más desafiado aún. Más desafiado más desafiado, porque estos acontecimientos que está enfrentando eh, en estos momentos, eh, por más que eh, no tengan el despliegue eh, interno, eh, pues eh, su conocimiento es inevitable. Su conocimiento es inevitable. Y entonces eh, la gente ha aprovechado el tema del descontento por los cierres, eh, por la cuestión de covid pero esa expresión de protesta no es solo por eso. Es que se ha aprovechado eso. Se ha aprovechado eso. El asunto es ya eh, otras, otras libertades para gente que eh, básicamente ha resuelto las primeras cosas, las cosas básicas. Porque después de las cosas básicas, entonces vienen los otros reclamos. Acuérdense de aquello del de milagro de la reproducción de los panes y de los peces. Los que se saciaron fueron entonces después reclamando otra cosa. Tenían hambre, pero después que se resolvió el problema del hambre, ya querían que Jesús demostrara que era hijo de Dios. Y eso no era solo... Eh, dando un pancito no, no, no eh, haz otra cosa haz otra cosa haz otra cosa olvidándose de que eh, se le acababa de saciar el hambre entonces esto eh, es un acontecimiento que eh, tiene tiene también eh, eh, impacto porque esto recuerda un poco el tratamiento desconsiderado que tuvo otro presidente. Porque ahora la figura de los presidentes se pone en primer lugar. En, al, al sepelio de este presidente chino que acaba de morir, deben asistir el actual presidente y el expresidente Hu, Hu Jintao. Eh, la ausencia de Hu Jintao ahí eh, va a ser motivo de, de especulaciones si no se le permite estar en la ceremonia de despedida de, de Jian Semin. Bueno, entonces, señores, miren. 